ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಠನ ಕೇಳೋಣ ಕಳೆದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಓದ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸತ್ಯವೇದನ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಸತ್ಯವೇದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏಷ್ಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ತಿಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸರಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವಿಧವಾದಂತ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಭಾಷೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಗುಡಾರ್ಥಗಳೇನಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಸಾಮ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಐದನೇದು ಕನಸು ದರ್ಶನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆರನೇದು ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾರ್ತೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಕಾಲಗಣನೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಗಳಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದೋಂತ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ದಂಡನೆ ಮರಣ ಆ ಮರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ದು ಏನು ಹಿಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಫೈನ್ ನಾವು ಕಟ್ಟರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಮರಣ ಈ ಮರಣದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಕಿನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರ ಪಾಪ ಪಾಪದ ಇಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮ ಏನಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮ ಅಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ
ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತವರುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಓದೋಣ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆ ಶೋಭಾಸ್ಟರ್ ಓದ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಬ್ರದರ್ ಈಚೆ ಇದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಬಿ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೇ ಕೇಳಿ ಈತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಹೌದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ನಾವು ಈತನೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಂತ ರಕ್ಷಕ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ದುರ್ಘಟನೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆತನ ಜನಗಳೇ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರ ತಂಗಿಕರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನೇ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರ ಬದರ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕು ಕ್ರೈಸ್ತವರೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ತದ ಈ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆ ಸರೋಜ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದು ನೋಡ್ರ ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೂಡ ಓದಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದು ನೋಹನು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಜಲ ಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋವಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ ನೋವಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬರುವಿಕೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತಿರುಗಿ ಭೂಲೋಕ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣುವನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಲುಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓದನ ಆ ಚಂದ್ರ ಬದ ಓದ್ಬೋದ ಲುಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಈಗಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೇನೋ ಅಂದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಟನೇ ಬದಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹಿಂಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ವ
ಆಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರ ಏನಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಂದಿ ಮರಣ ಆದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ನೀತಿವಂತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓದನ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಾಟಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಇದೆಯಾ ಒಂಬತ್ತಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಆ ರೇಷ್ಮ ಅಷ್ಟು ಆ ಗಲಾಂತಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದ್ಬೋದ ಆಗ್ತದ ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಷ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ನೀತಿವಂತ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀತಿವಂತ ಆಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀತಿವಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಷ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳೇ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓದನ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಓದ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಯಹೂದಿಯರೇ ಆಗಲಿ ಗ್ರೀಕರೇ ಗ್ರೀಕರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಬಿದ್ದವರೆಂದು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆವಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು ಅದರು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ಯಹುದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಎಲ್ಲಾರು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಪಾಪಿಗಳೇ ಸರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿಲ್ಲ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಗ್ದವರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸರು ಹೇಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೋಗದ ಮಿಗ್ದವರಲ್ಲಿ ಗತಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೂ ಯೇಸು ಕೃಷಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಕ್ಷಕನಾದ್ರು ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ವರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ ಯಾವ್ದೋ ಊರಲ್ಲಿ
ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಯಾರು ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಹಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರತ್ತ ಬೆಲೆ ಆಹಾ ಎಷ್ಟ್ ಖುಷಿ ಏನ್ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅದರ ನೋಡಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರವ್ರೇ ಅವರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಗಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಅದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏಸು ಕುಸು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಬೆಲೆ ಆಗದೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ದೇವರ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓದೋಣ ದೇವರ ನೀತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓದೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ ಚಂದ್ರು ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೇರೆ ಆನಿಯಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಬರೆಗೆ ಬರೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಏಟಿಗೆ ಏಟು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು ಯಾವ ನಾಯಕನ ದಾಸನ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಡೆದು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಪು ನಷ್ಟ ಆದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಪು ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಆಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಾಲ್ಗೆ ಕಾಲು ಅಲ್ವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅದರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತದ ಅದರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗಲೆ ಬೈಬಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಇರೋಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಅದ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ತಾನೆ ಒಂದೇ ಜೀವಿತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹತ್ರ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಂತ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಒಬೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಒಬೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್
ಆತನು ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಮೂಲ ತಂದೆ ಯಾರಿ ಆದಾಮ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರ ಏನಾಗಿರೋದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದನ ಆ ಚಂದ್ರಗುದ್ರ ಓದುದ ಚಂದ್ರಗುದ್ರ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದ್ತೀರ ಚಂದ್ರಗುದ್ರ ಲೈನ್ ಇದೀರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಬಿಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರ ಇದು ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಹೀಗೆ ಪಾಪವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಬಂತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂತು ಆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತರ ಜನ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದಾಮ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದನೆ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಪಾಪಿಯೇ ಅದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಏನ್ರಿ ನಾನು ನಾನು ದ್ರೋಹಿಯೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಪಾಪಿ ದ್ರೋಹಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಆಮೇಲೆ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತು ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ ಮಾತೃ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ದ್ರೋಹಿಯೇ ನೋಡ್ರ ಮಾತೃ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದನೆ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದಂದ ಏನ್ರಿ ಪಾಪಿಯೇ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತು ಓದಿ ಹ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿ ಆ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನೋ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಏನೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಆದಾಮಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದಂಡನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ್ಗಳೇ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಓದಾರ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹದ್ಮೂರ್ ಮುಂದಕ್ ಓದನ ಆ ಚಂದ್ರಪುರ ಓದ್ಬೋದ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹದ್ಮೂರ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಓದ್ತೀರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಪಾಪವು ಲೋಕದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದ್ತೀರಾ ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದಾಮನು ದೇವಾಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಆದಾಮನು ಬರಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ ಸೂಚಕ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಹಿಂಸೆಗೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಾಮಿಂದ ಮೋಸೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡೋದ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆದಾಮ್ ತರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರದ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಕರ್ತನ್ ಇಪ್ಪಿಕೆ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಆ ಆದಾಮನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ತನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚಕ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚಕ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಸೂಚಕ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಓದಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದನೆಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನಾದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ಆದಾಮನು ಅಲ್ಲರ ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡೆ ಆದಾಮ್ ಏನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಮೊದಲೇ ಆದಾಮ ಕಡೆ ಆದಾಮನು ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೋದ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಹ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲನೇ ಆದವನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದವನು ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದೇ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೆ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೋಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಹೇಳಿ ಆದಾಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುನೇ ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಮ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳು ಈಕಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಆದಾಮಿನ ಮಕ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಪಾಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಆಗಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಡ್ ಬಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಒಂದ್ರ ಜನ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಲೇ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಪ್ಪ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವದೂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಈಡ್ ಕೊಡತಕ್ಕದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಯಾಕೆ ದೇವದೂತ್ರ ಮನುಷ್ಯಂಗಿತನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಬರಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಡು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಗೋಧಿ ಗೋರಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬಲಿ ಹಳೆ ಹೊಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಓದಿ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪೃಷ್ಠೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಹ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೈಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವ ದುದುರ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೈಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ ಬೆಲೆ ಆನ್ಸಮ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೋಡು ಕಟ್ಟಿ ಏನಿಕೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯ ಧನ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ರು ಓದಿ ನೋಡ ಟಿ ಬ್ರೂಸ್ ಟು ನೈನ್ ಆ ಸರೋಜ ಅಷ್ಟೇ ಓದ ಟಿ ಬ್ರೂಸ್ ಟು ನೈನ್ ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದರಿಂದಲೇ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವದೂತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನು ನೋಡ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನು ದೇವದೂತರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಂತ ಅದೇ ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ದೇವದೂತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕರ್ತನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ವರಗಳೇ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿಸ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೂವತ್ ವಯಸ್ಸು ಆದಾಮ್ನ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಲ ಮೂವತ್ ವಯಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಡ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಸೊಳ್ಳೆ ಆದಾಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಂಡನೇನು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ತಿಂದಿನ ತನ್ನಿ ಸತ್ತೆ ಸಾಯಿವಿ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದ ಅನುಭವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೇದನೆ ಅನ್ಬೋಸು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇಂತರೆ ಇದೊಂ
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸೋರಾಗೋರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋರಾದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಬರ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದಾ ನಿಜವಾದ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದಾ ಸರೋಜ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕೊಡಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಓದ್ತೀರಾ ಒಂದನೇ ಕೊಡಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಯಾವ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದಾದರೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಗಳು ಸಾಯಂಗಾದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗ್ ಸತ್ತನು ಅದನ್ನೇ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಂಸ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಬರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯಾರಿಗಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೋ 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 ನಮ್ದೇ ಇರೋರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿ ಅಪಸ್ತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಅಪಸ್ತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಸರೋಜ್ ಅಷ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುದರ್ ರೇಷ್ಮ ಅಷ್ಟರ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಸತ್ತು ಹೋದ ನಿತ್ಯವಂತರಿಗೂ ಆ ನಿತ್ಯವಂತರಿಗೂ ಪುನರ್ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದೆಂದು ನಾನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಬರೀ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನೀತಿವಂತರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ನೀತಿವಂತರ ಯಾರು ಜನ ಅವ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀತಿವಂತರು ಯಾರಾಗಿರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರ್ಕೊಂಡಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಅನೀತಿವಂತರ ಆಗಿರೋಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟರ್ ಸದೃಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಓದಿಸ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು 
ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ವೇದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರದ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೀತಿವಂತರು ಅನೀತಿವಂತರು ಅಲ್ವರ ಏನಂತ್ರಿ ಪರಲೋಕ ಅವನು ನರಕ ಅಂತ ಅಂತಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ಯಾರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ ಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರಲ್ವಾ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏಷ್ಯ ಐವತ್ ಮೂರ ಐದು ಏಷ್ಯ ಐವತ್ ಮೂರ ಐದು ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು ಗಾಯವಾಯಿತು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ಹ್ಮ್ ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಹ್ಮ್ ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಯಿತು ನೋಡ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತದೆಲ್ಲ ಯೇಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸೋದಂತೆ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಯೇಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಿರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಚಡಿಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕತ್ತು ಏನ್ರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಚಳಿ ಅಡಿಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಗೋ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗಿರ್ತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ದುಬೈಲ್ ಇದ್ರಿ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಚಡಿ ಹಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಔಟೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಗಾಕ ಮುಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನ್ರಿ ಹ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಐವತ್ತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಐದು ಚಡಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಹಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಂಡೆ ನಮ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ಪುರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಏಟ್ ಕಳ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಪ ರಾಜು ನಿನಗೆ ಇನ್ನ ಐವತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ದಂಡನೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣು ಏನ್ರಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಓದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹ್ಮ್ ಓದಿ ಬಿಡ ದೇವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಳಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ದೇವಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ತನಾಗಿ ಇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಂದಾಗ ಬುಲೋ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ
ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓದರ ಎರಡನೇ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸೇತನ ಸೇತನ ಮನಸ್ಸು ಮಂಕು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೇತನ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ತೆರಿತಾರೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಇವಾಗ ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಇವಾಗ ಓದಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ರೇಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಸೇಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಇದಾರೆ ಸೇಂಟ್ ಟೆರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂತರುಗಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ವೇದಗಳದ ಒಬ್ಬರೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅಂತ ಬೇಜನ ಕಳಿಸ್ತವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೋಡ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರ ಹೆಂಗಿತ ಹೇಳ್ದ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಮರಣದ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರಣದ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರಾಗಿ ನಂತರನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತೋದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೆಬ್ಸಿ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶೇತಾನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸತ್ಯನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬೂಡೋತಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನ ಕಲಿತಾರೆ ಆವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೂಡೋತಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಸರ್ವದಷ್ಟು ಓದ್ಬೋದ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸರ್ವದಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೋದ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅವರ ಅವರು ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಡಿದರೆ ಆರನೇ ಅ
ಸರೋಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರೋಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ 